50 km fra grænsen til Rusland forud venter mange timers øvelse. 12-14 timer måske. Jeg tror også, vi skal angive i aften. Lidt efter nærmer de sig målet. Her skal de indtage en række bygninger. Træning i bymæssig bebyggelse eller bykamp, som vi kalder det, det skærper soldaternes sanser. Bykamp er noget af det sværeste, vi kan træne som disciplin. Soldaterne øver sig i at trænge ind, presse fjenden tilbage og rydde rummene et efter et. I dækning af ild fra kollegerne. I den her situation så vil det jo for eksempel være russiske tropper, der er skubbet ind i Estland. Så kan det være, at vi får at vide, de har brækkaderet sig ind i de her bygninger, og vi skal rense dem ud. Faktisk så var der engang masser af russiske soldater her, dengang Baltikum var en del af Sovjetunionen. Og det der, det var en del af en sovjetisk øh, raketbase. Og nu er der altså NATO-soldater, der træner for at sende et klart signal til Rusland. Lidt derfra skal en anden deling indtage fjendens løbegange med røggranater og kontrolleret angreb. Potentielt set så er truslen jo, at vi, vi ender i en, i en regulær krig. Der bliver simuleret flere sårede soldater. Fjenden er jo øh, i det her scenarie øh, en øh, styrke, der kommer fra øst. Øh, så det er det, vi træner på. Altså russer. Ja, altså russerne. Potentielt set så skal vi kunne forsvare Letland og øh, de baltiske lande, hvis det skulle ske. Og det er også derfor, vi er Hvis hvad skulle ske? Hvis 3. verdenskrig skulle bryde ud. Åbent vindue til højre for døren. Det er stadig kun en øvelse, men for de baltiske lande og de NATO-soldater, der skal beskytte dem, er det ikke bare fri fantasi. Vil du være parat til at skyde en russisk soldat? Ellers så skulle jeg sgu nok ikke stå her. Så ja. Det er alle drengene, der er.